ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് ആവാം ഇതൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സേമിയ ഐസ്ക്രീം ഡെസേർട്ടാണിത് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സേമിയ പായസമൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിൽ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐസ്ക്രീം പോലെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡി ാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഐസ്ക്രീം ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സേമിയ റാഗി സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സാധാ സേമിയ കൊണ്ടും ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാഗി സേമിയ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ രാഗി സേമിയ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കഴുകാത്ത രാഗി സേമിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ സേമിയ നമ്മൾ പാക്കറ്റിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചാക്കിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ അപ്പോൾ ഏത് സേമിയ ആണെങ്കിലും അത് കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടിപ്പോയാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അത് സേമിയ ഐസ്ക്രീം ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലാവേണ്ട അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാൽ പഞ്ചസാര അതുപോലെ സേമിയ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പുടിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാൽ ഒരുപാട് തിളക്കരുത് അപ്പോൾ പാൽ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണം ഒരുപാട് നേരം തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും കസ്റ്റഡ് പൗഡർ കാരണം ഇതിപ്പോൾ കളർ അധികം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി കിട്ടും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പിന്നെ ഇതിലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ആവണ്ട കുറച്ച് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സേമിയ
ഇത് പിന്നെ വെനില ഫ്ലേവേഡ് കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവേഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറും വേറൊരു പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തത് ഏഴ് മിനിറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും അപ്പം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സാധാ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യൽ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ സേമിയ കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തിക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാവണ്ട അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ചൂടോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സെർവിങ് കപ്പിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെർവിങ് കപ്പിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് സെർവിങ് കപ്പിലേക്കുള്ള ഡെസേർട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലുണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡബിളും ട്രിപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കസ്റ്റഡ് പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേമിയ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറീസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഐസ്ക്രീം ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് അത് വിട്ടു പോകണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് കാണിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് സേമിയ പായസമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് പുഡിങ് റെസിപ്പീസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസിലുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുപാട് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്